WP. Not at the moment. <laughs> that was not a very good nade. Now once coming in with that smoke. And this might go towards that A bomb site. Seeker Mass have been going a lot to the B bomb site, but now it looks different. Pedges here controlling the middle area. Seeker Mass. I might now just walk into a death trap. But no, the CT's running away. And there you go. Two CTs at upper. Cajun B picking up the first one. Where is Cajun B? He's right here. Might be able to pick up another one. One will get planted when they smoke the site, I think. Oh, Fetch is coming in with a backstab. He will get killed by Dazed, though. And Dazed, only one remaining on that site. Dazed, Monty and Frost remaining in total. 40x6 gaming, Dazed actually with 15 points on the scoreboard. Looking very good for him, but this round will go to Seekeras, check 6 saving their guns again. And 8 to 5, the new score will be. And wow, this is actually looking pretty good if you're a Danish fanboy. Or just uh, looking for the Danes to win it. 8 to 5. Here on season already won Tuscan. Which is the first map. So they only need to win this map. And then they are through to the grand finals. Here at the eSports. Or oh, actually Electronic Sports World Cup. That is the long name for ESWC. In Paris, France of course. All these players sitting at... A special tournament PC down in Paris at the video games week in some kind of big exhibition hall. Steel though, coming in with the first frag onto Fetish. Give me some damage to 3k2, that was. Is it going to do? I think 3k2 just saw one over there. But no, there was no one. One in, t one in CT spawn though. 3k2 will give him a lot of damage. Actually, not a lot, just a little. One will get planted, surely now. Actually, one in upper. Cajun B needs to pick him off. He's not pushing because there's a smoke there. Nice play. Putting that smoke down. Let's see, one's now defending this. Area of the A bomb site. Making sure no one comes in there. But the push surely come going to come towards 3k2. Oh Monty coming in with a huge frag. Monty with a second also. And now only him and Dazed remaining. Only Dazed remaining now, but home will take out Dazed. Making it 9 to 5 in favor of CKRS. Cajun B with a staggering 19 points. And Dazed, this is actually tip my hat off to him. 15 points, even though his team only had got 5 rounds. He has actually been killing just over one terrorist each round. Statistically speaking, 15 frags, only 14 rounds played. That is very good when not winning that CT side. Oh, Fetish coming in with one. Might also come in with a second back now. One spraying through that wall, really making the CT low. Monty, the replaying with a nade. Home picking up him, and now Cajun B will no problem pick up TCK because he was really low in HP. Dace, though, coming in with the, with the reply frack. Dace really performing well in this game. He has to go for the defuse. This is the last round. Coming in with the flashes. Frost is there. Frost actually picking up once. And now it's a 2v2. Cajun being home. 75-56. Oh, home picking up one. And now it's only Dace remaining. Dace, can he do it? You will not get that. 10 to 5 for CKMS as terrorists. And now they will play counter terrorists. 
here on DE station. And uh, I'm just going to mute the microphone for a small bit and then we will be back and we'll just get some updates from the other game. We have just an update from the Vera Games. The Vera Games game, 10 to 1 for Vera Games as terrorists on Inferno. Surely they will go through to the grand final and meet the winner of this game. Seekers versus Check 6. Check 6 starting off. Well, actually, they're starting off equally strong. Oh, Check 6 will come into this bomb site. Home will throw a good flash, but not good enough to defend. Only 3k2 remaining now. In a 1v4 clutch situation, 100 HP. He does not have a kit. Not looking good at all for him. And now he's going to die from TCK. Check 6 will pick up, pick, up, will pick up the gun round, of course. As they did on the other, yeah, in the other half, that is. Now they're doing it again. Might also. Be able to pick up this second round. Check six gaming. And now we get to find a, a kit. We will follow once though. When that deagle, he has done amazing stuff for that. Now double nade and oh wow, nice double nade onto Dazed. I think that was an AK they picked off there. Might have been. No, probably just a Galil. The rest of the team has Galil, so he should not have anything else. Maybe just a Deagle, actually. He did just have a Deagle. That's alright, though. A kill is a kill. And now they will go towards the middle. Picking up Fetish in the middle area now. Towards that A bomb site. Let's see who's waiting for them there. This is Kate in B. Oh, once though, with one Deagle. Cajun be not with the second there is Steel coming in with that. Home and 3k2 now. There is home with one. Home picking up that Galil. Throwing it over to his teammate. And now it's a 2v2. Everyone equipped with Galils. And oh, 3k2! Now he steps up. Important round to win. Double frag. I didn't even see it, but he, in some magic way, managed to pick up both. Are the check six players making home able to defuse the bomb only with H8, 8 HP? That is very nice. And he did not play very well in the first half. I don't even think he got a frag. But now he's stepping up, getting that double in a very important clutch situation. He did also play very well against Dynamic yesterday, holding that side alley, that back alley lag a boss. Maybe this is his time to do a combat. Could be nice though. And actually, Dazed chose to pick up an AWP after losing the second round. All his teammates only having deagles. Well, some would say that it's not smart, but obviously it's smart enough to pick up Fetish. And Fetish is a smart man. So smart move. Bomb will go towards jail. Maybe towards CT spawn. Or maybe just through the vents. No one knows. Cajun B picking up steel though. 
making it all equal again. It will come onto that A bomb site. Let's see who's there. Caden B's in spawn. Once it's right here, once we'll know that something's up now. Home picking up days. And now the orb is gone. Cajun B with a second one. TCK though coming in with that Deagle replaying. And now Holm will have a chance of picking something up with that orb he just picked up. And no, he'd rather pick up the Galil. A nade's come through the actually Frost. He's able to kill him, but his nade, Holm's nade, will take Frost out. Making it 12 to 6 for CQS. CQS only needing four more rounds to win this semi final and therefore qualifying themselves for the grand final in the ESWC Counter Strike Source Tournament live from Paris in France. They are probably going to meet none other than the strongest team in Europe. Very games from France in the final. And no one has, of course, been beaten very games in a long time. And now Fetish will have to hide, surely. Oh, there's the push under him. And Cajun, though, picking up one. Where is Cajun? That was from that middle. Kind of. Let's figure out what they're going to do. Monty with one. Cajun with the second one. Home getting picked off by Steel, though. And he is actually going to go for the Fang on Cajun, but Cajun has cleverly enough chosen to go back in CT spawn. Oh, actually, this place almost CT spawn. Bomb will now go towards A. Oh, what's coming in there from the back? Wow, that was amazing. How did he even get there? I think he got through the vents. I don't even know. Picking up a three man to secure Seeger as another round. I can hit 13 to 6. Seagrass over check 6 at the moment. That makes no sense. Just once, just walking in there. Able to pick up three unaware American players. Or North American players, that is. Some of them are from Canada. And now let's see. 3k2. No, that's not the guy I want to watch. I want to watch this guy, once here. He did see a couple of terrorists down there in that lower region of the map. And now the flashes from each team coming in. Oh! Once walking into that death trap. And Cajun now is the one to guard this. Or seek him ass. Cajun and this guy. Fetch is, Fetch is picking up one. Cajun B with the second one. Let's look at this guy again. Cajun. Oh, Steel though picking the fact up onto Fetish. Bomb is now down. Cajun with the third one this round. Looking very good. Two versus two. Bomb is down on the bomb site. Silence before the storm. 3k2 might be able to pick off some T player in the back. Actually, just not enough time for Cajun B to come in. Maybe he can finish the ace. I think it's an ace. Put the bombs actually on the back of Dazed now. Run away. Let's see if this is actually an ace. No, Fetch has got one. So it's just a four man. A net code. Dazed from net code. Not looking that good. Flashing himself. Making it 14 to 6. For Seekeras. Check six, looking like an American team to battle another American team in the match for third place. Because very games are in the lead. I think they are in the lead 15 to 2 on their second map against Dynamic. So not looking good for the Americans at the moment. But maybe check six will step up now. And do something amazing. Three K two just spamming away with that smoke, but no terrorists are there at the moment. C T K though, picking up one onto fetish. It actually, it looks it looks very good for the Americans at the beginning of each round. They do get that first 
kill. But then, some way or another, Seekermas will take over the game. Slowly but surely. On the ground for that matter. Well now we can go towards B bomb site. Where 3K2 is waiting. Behind this wall here, this cheeky ninja spot. Oh wow, Steel has seen that way too many times in the American leagues and knows exactly what to do. Bomb will probably go down. But Home says no. Home Run once coming in with one each. Cajun B also with one. Dace replying. Cajun B though with an amazing deagle onto Monty. And that's only Dace remaining. The only guy remaining for check six at the moment. Oh wow. There is Cajun B. Coming in with a huge AWP frag. This game will probably go to CKS. Match point CKS. One round remaining for the grand finals. To be honest, I did not expect this from CKS. I was hoping for it when the tournament started. I was even frightened that they would not go through the groups, but now they've just been playing amazingly against Dynamic, against LDLC, against here, against Check 6 also have been performing quite well. And now they are almost ready for the grand finals. Only need one round, but Check 6 now wanting to do a comeback, obviously. Two frags from them now. Where is the bomb? The bomb is in the middle. On the back of steel. We'll probably go into that A bomb site. Smokes are coming in now. Oh, Frost will pick up Cage B. And now this looks like a difficult round to win a game with. Home though, replying with one. And now only two CTs remaining. What? Home just jumping over 3k2 set. And I think they are saving their guns. Smart choice. They have so many rounds to tie this up. So obviously just wait to get a better situation to clutch it in. 15 to 7 is the scoreline going to be. And if you know the scoreline, if the game has ended, Mary Games vs. Dynamic, please post it in the IRC channel so we can update everyone. The score in this game is 15 to 7. Seekeras in the lead, only needing one more round to win the game. And therefore qualifying themselves for the ESWC Grand Finals. The Grand Final in the Grand Finals. Grand Final Seption. But yeah, 15 to 7. Just scoring right now. CKMS. Having to pull off some more amazing moves to win this one. Because I have to say, Dazed especially and Steel have been performing very well. Actually, right now, fragging up here in DEC season. But also, when Tusken Dazed was playing very well for his team. Not underperforming, as some might say. Some hats are on Cabron, I think, but maybe that was just a troll. You never know. But still, I like to tip my heart off to him. Or some nice Counter Strike sauce. Let's see where this push is going to go. Looks like they're going into this A side again. And CQS have actually placed three CTs on that bomb site. TCK getting one nade kill. And guy in the middle. There's Cajun B watching one of the terrorists. Oh, Cajun B now being forced back. Trying that unscope. Not quite getting it. 3K2 though will come in with a nade. Once with another kill. Now this looks like a round that they could win. They will win it. CK Ross qualifying themselves for the grand final in the grand finals and ESWC Paris France congratulations guys beating the North American team Czech 6 Gaming Denmark 
Welcome to the grand final. Well, there you go. Of course, we will be streaming a grand final between CKMS and I think Very Games, but also, if we have time, the third, what's it called, third place match between Dynamic and Check Six Gaming. But for now, congratulations to CKMS. My name is Risk. You have been watching the Always Biased towards our own team, CKMS TV. Stay tuned for more amazing Counter-Strike Source for the ESWC Finals. Thank you for watching.
avis et je pense qu'ils vont vouloir à tout prix prendre leur revanche euh, ce soir. Oui, il faut, faut dire que les équipes chinoises ont un gros, gros niveau. On sait que Dota est historiquement très, très populaire en Asie du Sud-Est, à Singapour, en Malaisie, en Chine. Et, euh, et là, c'est un peu le, un peu Yom qui représente l'Asie face au Navi. Oui, il y avait seulement deux équipes asiatiques qui étaient, qui étaient présentes euh, sur ce tournoi. Et on retrouve Navi en finale, c'est pas une surprise. Et euh, Yom, je veux dire, pourtant, c'est pas la meilleure des équipes chinoises. Ils ont, ils ont subi des, des changements d'effectifs de, qui, qui les a beaucoup fait souffrir récemment. Ouais. Mais il reste euh, une, des, une des figures marquantes de, de Dota. Euh, alors, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ouais, du, du parcours des deux équipes Elles sont arrivées en finale, euh, David est arrivé en finale plus facilement que, que Yo ou, euh, Non, pas du tout. En fait, les deux équipes ont, ont eu un parcours en pool très difficile. Euh, les deux ont terminé deuxième parce qu'il y a eu deux grosses surprises qui ont été Monkey et, et Forgeal, qui ne m'attendaient pas du tout. Ouais, ouais. Et les deux ont eu des demi-finales assez compliquées, notamment Navi qui a eu énormément de mal à gagner, mais qui a fait preuve d'énormément de classe pour, pour s'imposer. Très bien. Là, les, les joueurs sont apparus sur le serveur. Donc, euh, pendant que les joueurs se préparent, est-ce que, Hugo, je pense qu'il y, y a évidemment beaucoup de fans de Dota 2, mais est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement ce style du jeu qui existe depuis quelques années, mais qui explose vraiment littéralement depuis quelques mois, qui est le MOBA En fait, pour euh, simplifier le jeu, il y a un champ de bataille qui est mis en place avec des unités contrôlées par l'ordinateur. Donc il y a sur trois lignes des, ce qu'on appelle des creeps, des monstres euh, contrôlés par l'ordinateur qui vont se battre. Et chacun des, des joueurs va contrôler un héros. Et, et le but va être d'aller détruire la base adverse en prenant tour après tour, en s'installant chez l'adversaire et si besoin en tuant les héros adverses. Oui, et, bon, et pour ça, il faut créer une équipe. Euh, C'est là où euh, ce genre de jeu prend toute sa valeur stratégique parce que le match des fois se joue avant le match. Si on a un meilleur line-up, si on, fait, euh, on place les bons veto, on peut, euh, on peut vraiment euh, partir sur, euh, avec un énorme avantage. Alors qu'est-ce que c'est que ce système de pick, de draft et, euh, et de veto Donc en fait, pour l'instant, sur Dota 2, il y, y a une quarantaine d'euros disponibles sur la, la centaine qu'il y a sur Dota. Et euh, chacun des héros, bon, chacun des, chacune des équipes va pick chacun son tour après avoir fait deux bans. Euh, on pique un héros chacun à leur tour. Et du coup, on va avoir euh, une sorte de mind game assez intéressant où on va avoir des équipes se contrer les unes après les autres. Et, euh, et en effet, il arrive que des games soient déjà décidées avant que, avant que les joueurs aient déjà commencé à toucher à leur héros. Alors, une autre inconnue euh, en plus, il y a les fameux items. Donc, il y a déjà un très grand nombre de héros à choisir. Il y a une manière spécifique de monter ces héros, donc de, de distribuer les points de, de level. Et en plus, il y a des centaines d'items qui se combinent les uns les autres et qui se combinent avec les sorts des héros, ce qui donne euh, en général des, des, euh, des possibilités infinies, non euh, plus ou moins, mais on retrouve quand même souvent les mêmes compositions parce que la plupart des équipes vont se baser surtout sur un héros qui va être le carry, le, le damage dealer, ce qui va faire mal pendant Donc, les fights. Ce héros, le carry, c'est le héros qui va être euh, celui sur lequel on va placer un maximum d'efforts. De, Exactement, on va lui laisser un maximum d'expérience, un maximum d'argent. Donc là, on peut voir que les, les navires ont pris leur, le leur dès le début, c'est le spectre. C'est ce héros sur lequel ils vont baser toute leur stratégie. Et, euh, et, et les, autres, les autres héros autour vont aussi faire des items pour l'aider. Des items qui vont lui permettre de, de, garder, de regagner de la vie par exemple, d'avoir plus d'armure, euh, tout un tas d'items qui vont l'aider à être vraiment plus performant pendant la partie. D'accord, donc là on voit le spectre et en face le Clockwork et le Tide Hunter. On rappelle que le système de draft permet à une équipe de choisir en premier, l'autre équipe choisit le deuxième et le troisième pick. Euh, L'équipe suivante choisit le quatrième et le troisième et le quatrième je suppose. Et ensuite on repart sur une, sur une phase de ban avec deux bans et, euh, et enfin les deux héros pris chacun leur tour. Alors là, on voit que les, on voit, quels sont les héros bannis de chaque côté du coup Donc les, les navires ont banni la liche, qui est un héros très défensif et très ennuyeux parce qu'il permet de retirer des, des creeps du ligne et donc d'enlever de l'XP à, à, à l'équipe inverse. Et l'anti-mage, qui, qui est le carry le plus populaire et qui a été joué par les Yom tout au long du, du tournoi. De leur côté, les, les Yom ont retiré Shen et Furion, ces deux héros qui push très rapidement. Euh, parce que chacun a soit des invocations, soit un moyen de récupérer d'autres creeps pour former une petite armée, faire tomber les tours et aller s'installer chez l'équipe adverse, ce qui est vraiment le style de jeu des navis qu'on qu voit très régulièrement depuis, euh, depuis le début du tournoi. Alors on voit quand même, pour ceux qui connaissent Dota, que cette interface, l'interface de Dota, si le style de jeu n'a pas été changé depuis le mode original, on voit que l'interface a été quand même beaucoup, beaucoup travaillée. C'est vachement agréable d'ailleurs de voir par exemple l'ordre des pics, euh, des bans, etc. Euh, quel a été euh, l'apport de, de Valve euh, par rapport à la première version bah, En fait, Dota, sans sa première version, était, comment dire, 
était bloqué par le moteur de Warcraft 3 parce qu'à la base c'est une, une map qui est tirée de Warcraft 3 et donc il y avait tout un tas de problèmes au niveau des, des, des connexions, au niveau des, des mécanismes du jeu et, et Valve a permis d'avoir un jeu beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et vraiment axé autour du jeu plutôt que ce soit les, les développeurs du jeu qui doivent s'adapter euh, à partir de Warcraft 3 en fait. Ouais, on va voir là, même si la base reste la même graphiquement, le jeu a pris un bon petit coup euh un bon petit coup de jeune, ce qui fait plutôt du bien. Alors on va voir, là il y a de temps, on est passé à 3 balles et 3 héros choisis de chaque côté. Quels sont ces nouveaux héros, le Windrunner et le Tinker Donc la Windrunner est un héros très polyvalent, qui a tout un tas de, de sorts. Qui, elle a à la fois un nuc, à la fois un stun, à la fois un escape et un, un, un dernier ulti qui lui permet de, de deal en fait. Donc c'est un héros qui est très polyvalent, sur lequel on va faire tout un tas d'items qui sont très utiles pour l'équipe comme le, le mecha ou la pipe qui permettent d'aider toute l'équipe adverse, euh, toute l'équipe, euh, toute son équipe. Et euh, tandis que les Yom ont pris Tinker, qui est un héros qui peut se téléporter en fait sur toute la map une fois qu'il a, qu a atteint ses, ses, bottes, ses boot of travel et, et qui en fait va mettre la pression sur toute l'équipe des navires pour les empêcher de pouvoir farm tranquillement et de mettre leur jeu en place. C'est un pic que absolument quasiment Yom sont les seuls à jouer. Et, et il le joue en chaque, à chaque finale des événements importants. Parce qu'on on peut dire qu'il y a quand même des héros qui sont largement utilisés, qu'on retrouve presque à chaque fois, et il y a peut-être des héros que certaines équipes travaillent comme un peu leur, leur spécialité, leur, leur signature. Exactement, et, Iom, pareil, et Tinker, c'est le pic des Iom qu'il n'y a absolument que qui le jouent. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne voit pas le Balana, il a été banni seulement en, en quatrième par les Iom, alors que c'est un héros qui a été first pick tout au long du tournoi et qui a fait des carnages tout au long du tournoi. Donc là on voit que le paladin a été retiré dès le début et il va rester maintenant à choisir juste un pic pour chaque équipe et après tu pourras nous commenter un peu la composition de ces équipes, est-ce que ce sont des équipes euh, qui sont faites pour euh, boucher euh, les lignes, est-ce que ce sont des équipes qui sont faites pour, tenir jusque, pour devenir très puissantes en fin de game, on va, le, on va le voir tout de suite, on attend le, le dernier pic euh, dans chaque camp. Bah, on peut déjà dire, je pense, que les deux équipes ont joué très défensif euh, parce que même si elles ont l'habitude de jouer offensif, c'est deux équipes qui mettent beaucoup de pression. Euh, en finale de chaque événement, elles changent complètement de style de jeu à cause de la pression, à cause qu'en en fin de game, la moindre erreur peut coûter la partie. Et, et ils en sont conscients, et ils jouent sur leur expérience et sur leur, euh, sur leur calme pour gagner la partie. Alors, on attend le dernier pic. Est-ce que... Les, les joueurs, en fait, à chaque fois, ils doivent choisir en temps réel ou ils savent déjà à peu près à l'avance ce qui va être banni et choisi en face et ils ont des équipes types qui ne changent pas souvent Ça dépend vraiment des équipes. Il y a des équipes, on a vu Orange, par exemple, en début de tournoi, qui a fait la même strat à, tout, tout au long de la partie, tout au long des, de, du tournoi, et d'autres équipes qui s'adaptent. En fait, là, si on regarde les compositions des équipes, on sait déjà quasiment où vont aller tous les héros. Donc, on peut considérer euh, où, comment, comment on va se pouvoir pour aller les contrer qui on va mettre en face de qui et comment les empêcher de développer leur jeu. Et encore une fois, le pic des navires, là, c'est Pudge. C'est un héros qui est joué quasiment ah, que par eux et c'est un héros très très sympa à regarder. Il est, il est génial. Si, euh, alors, moi qui suis amateur de Dota 1, euh, s'il si ressemble au héros de Dota 1, c'est un excellent héros avec son fameux grappin qui peut changer des fights ou initier des fights, qui est, qui est assez génial. Et Yom qui ah. prend Morphling, c'est un héros qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Il est très très puissant enfin, dans son dotage. Exactement. Très euh, alors maintenant que les équipes sont faites, est-ce que tu peux nous commenter un peu euh, cette composition d'équipe Donc a priori, pour les deux équipes, on devrait avoir une trilane sur la ligne la plus courte. Alors qu'est-ce que c'est une trilane une... Ah excusez-moi. Une trilane c'est quand trois héros vont ensemble sur la même ligne. Donc, Donc on rappelle que dans Dota il y a trois, il y a trois terrains principaux d'affrontement on va dire. Exactement. Le, le top, le middle et le bottom. Voilà. Et donc le but en fait, de cette trilane va être de protéger le héros le plus important. Donc on devrait avoir une trilane en bas pour protéger le spectre, une trilane en haut pour protéger le morphling. Et les... de chaque côté, on aura un solo externe qui va essayer de farm comme il peut. Par exemple, le clock vert peut farm de loin avec ses roquettes. Alors je vais être relou. <rire> non mais pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple, qu'est-ce que c'est que farmer En fait, sur Dota, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de tuer un...